ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ എൻ്റെ പേര് പ്രശാന്ത് ഞാനിത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് പുതിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഇസ്രോയിൽ ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇസ്രോയിൽ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന പേരിൽ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഏകദേശം എഴുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപ സ്റ്റാർട്ടിങ് സാലറിയോട് കൂടിയിട്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്രോയിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഇസ്രോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഞാൻ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻ്റർ ഹൈദരാബാദിലുള്ളത് അവിടെയും ഇതേ സൈമിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയും ക്ലോസ് ആയിട്ടില്ല നോട്ടിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുക ഏകദേശം ഒരു നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ടു നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് നമുക്ക് പരീക്ഷ നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പരീക്ഷയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിലബസ് ബേസ് ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മാത്സിലെ ചോദ്യങ്ങളും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മാത്സിലെ ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രാക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ മാത്സ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ടെക്നിക്കൽ എക്സാം എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻറ്റ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ആ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റുകളും അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടോ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യം അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇതാണ് ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതാണ് ചോദ്യം ദ മാക്സിമം ഡിസ്ട്രോഷൻ എനർജി തിയറി ഓക്കെ ആ ഒരു തിയറിയാണ് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാക്സിമം ഡിസ്ട്രോഷൻ എനർജി തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും തിയറികളുണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഈ ഒരു തിയറി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് തിയറീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം ഡിസ്ട്രോഷൻ എനർജി തിയറി ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഈസ് സൂട്ടബിൾ ടു പ്രഡിക്റ്റ് ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ ഫെയിലിയർ തിയറീസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പഠിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ മാക്സിമം ഡിസ്ട്രോഷൻ എനർജി തിയറി സൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽസ് അതേപോലെ തന്നെ കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്ലാസ്റ്റിക് അതേപോലെ തന്നെ ഡെക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ ഈ തി ഈ ഫെയിലിയർ തിയറി എല്ലാം ഓരോ തരം മെറ്റീരിയലിലും ഭയങ്കര സൂട്ടബിൾ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഡിസ്ട്രോഷൻ എനർജി തിയറി ആണ് അപ്പോൾ ഈ മാക്സിമം ഡിസ്ട്രോഷൻ എനർജി തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെക്ടൈൽ മെറ്റീരിയലിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് ഡെക്ടൈൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഫെയിലിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാക്സിമം ഡിസ്ട്രോഷൻ എനർജി തിയറി ആണ് ഇനി ഇതേപോലുള്ള ഇതേപോലെ തന്നെ ഫെയിലിയർ തിയറീസ് വേറെ ഉണ്ടോ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് പഠിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഇതേപോലെ തന്നെ എനർജി തിയറികളാണ് എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് സൂട്ടബിൾ ഉള്ളത് ഇത് കൂടാതെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രൊഫൈൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക
ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടിൽനെസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡക്റ്റിലിറ്റി ആവാം ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സസ് ഡെവലപ്ഡ് അണ്ടർ ദ ഗീവൻ ലോഡിങ് അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് തിയറി ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തിയറീസിലേക്ക് പോകാം അതിൽ ആദ്യത്തെ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ തിയറി ഇതാണ് മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് തിയറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയറിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് തിയറി ഇതിൽ പറയുന്നതാണ് ഫെയിലിയർ ഓഫ് എ മിഷൻ കമ്പോണൻ വിൽ ഒക്വർ വെൻ അവർ വൺ ഓഫ് ദ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ വെൻ അവർ വൺ ഓഫ് ദ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസ് വെൻ അവർ വൺ ഓഫ് ദ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ഓർ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ നല്ലൊരു തിയറിയാണ് അതായത് രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് എക്സീഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയല് അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പോണൻറ്റ് ഫെയിൽ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തിയറിയാണ് മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് തിയറി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ്സോ കിടക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫെയിലിയ ഫെയിലിയർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ മറ്റു പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതും നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് മാക്സിമം നോർമൽ സ്ട്രെസ് അതേപോലെ തന്നെ റാങ്കിൻ തിയറി എന്ന പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം നോർമൽ സ്ട്രെസ് എന്നും അതേപോലെ തന്നെ റാങ്കിൻ തിയറി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് തിയറിയാണ് ഏതാണ് ഈ മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് തിയറിയാണ് ഇനി ഈ മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് തിയറി ഏത് മെറ്റീരിയലിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ദീസ് തിയറി ഈസ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ ടെൻസേൽ ആൻഡ് കമ്പർസീവ് സ്ട്രെസ്സസ് ടെൻസേലും കമ്പർസീവ് സ്ട്രെസ്സസിനും ഈ തിയറി നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ആൻഡ് ഈസ് മോസ്റ്റ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയലിലാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ തിയറി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ആപ്റ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ സോ മോസ്റ്റ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയേ ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ രീതിയിലുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈലാണ് ഈ ഒരു തിയറിക്ക് ഉള്ളത് അതുകൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇതും സാധാരണ ഗതിയിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും അതുകൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയലിനാണ് സാധാരണ ഈ ഒരു തിയറി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്തൊരു തിയറിയിലേക്ക് പോകുന്നു അടുത്ത തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെയിൻ തിയറി ശ്രദ്ധിക്കുക മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെയിൻ തിയറി അടുത്തൊരു തിയറിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫെയിലിയർ ഇൻ എ മെഷീൻ കമ്പോണൻ വെൻ ദ മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൾ നോർമൽ സ്ട്രെയിൻ ഓർ നോർമൽ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ എ സ്ട്രെസ് സിസ്റ്റം റീച്ചസ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ അറ്റ് ഈൽഡ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് സ്ട്രെയിൻ തിയറി ആണ് അല്ലെ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അപ്പൊ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഫെയിലർ ഇൻ എ മെഷീൻ കമ്പോണൻ വെൻ ദ മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൾ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ എ സ്ട്രെസ് സിസ്റ്റം റീച്ചസ് എടുക്കുകയാണ് റീച്ചസ് ചെയ്യണം എവിടെയാണ് ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ അറ്റ് ഈൽഡ് പോയിന്റ് ഈൽഡിംഗ് പോയിന്റില് സ്ട്രെയിനിന്റെ ലിമിറ്റീവ് വാല്യൂയിലേക്ക് എത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറികടക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഫെയിലിയർ ആവുന്നത് ഈ ഒരു തിയറി പറയുന്നത് ഈ ഒരു തിയറി പറയുന്നതിന്റെ പേരാണ് മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെയിൻ തിയറി ഇനി ഈ മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെയിൻ തിയറിക്ക് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് സെയിൻറ് വെനൻസ് തിയറി അതുകൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് സെയിൻറ് വെനൻസ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു തിയറി അതുകൂടി ഒന്
yield point in a simple tension tester. Pasadiga, a yield point in shear stress a shear stress, number Kodukuna, number Iparanatula, component the shear stress set to Giana, Unulengil reaches, a lingil exit the shear stress in the point on a yield point in a simple tension tester. Okay, Anganyan and the Gil are the failure of Anula Chancellor. That is the theory of maximum shear stress theory. Maximum shear stress theory. This is the maximum shear stress theory. That is the gust coulombs theory. That is gust and truss cars theory. That is the gust coulombs theory. That is the gust and truss cars theory. This is the maximum shear stress theory. Perigalana, much perigalana and la cario or tuca. In every day, anna, maximum shear stress theory applicable eye to the Nunoka. Idum, most applicable eye to the ductile materials in the case ilana, and la cario would not tuca. Edana, ductile materials in the case ilana, and then do uh, and then do figure and do output figure where another year the Iricum and la cario or tuca. Okay, Idana then do profile in the Varena. Adum on or tuca. But ductile materials lana, eight two nalari the applicable eye to Add to the theory like Namukupova, add the theory in the very maximum distortion energy theory. Add to the theory and maximum distortion energy theory. No come. Failure of a machine component will occur when the distortion energy per unit volume due to the applied stresses in a part equals the distortion energy per unit volume at a yield point. Windum, Sradikiga, distortion energy per unit volume. It is in the uh, applied stress mulam undauna distortion energy per unit volume exceed jigio alangil equal saguin chino everything yield point ile, yield point ile, ide polatana distortion per, uh, per distortion energy per unit volume iter onu lengil equal agio alangiladin mold puyo chigiana and then degil avada failure sambovicum another maximum distortion energy theory par another and maximum distortion energy theory par another. Idene Shear energy or Henge von Mises theory in the Parayaranda. Shear energy theory, a lingil Henge von Mises theory in the Parayanda, e maximum distortion energy theory at Anayana. And a e the material and a e the nullary the suitable iric in the and it is most applicable to ductile materials. Ductile material and a e then the most applicable item other and other than the profile in the Parayanaga, the Shiro ellipse type, a lingual oval type, a lingual. Uh, figure I give in the profile in the parent. Okay, and the goody on the note yada. Pay the material profile goody on the just on the orthoica. About Valare important item notification on a ESR of Portera Kirik in the technical assistant in the Paris Segal Kuendi to Ladana. Would you want a technical assistant, Paris Segal there, a lingual uh, diploma holders in there? In the one that under mechanical mathram, mechanical, electrical, electronics, melam and the other out here that under upon this in the church item diploma holders, Pratisham, Namla Vada Kodukun, mechanical. Okay, so Sradikia, technical assistant, mechanical engineering in a way to la coaching and other number Kodukun other upon a letter edit and a Namaka Padikam, but upon Nertha Parnu to syllabusilla, Ingil Kudin Namaka. Mechanical engineering, we have a lot of things. We have a lot of things. We have a lot of things. Within three to four months, we have a lot of things. 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 We have Search item, reward applicants, reward vacancy, or post to it another. Okay, so we have to do this. 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 We have to do From the following theories of failure, under static load, which theory is best suitable for brittle material? Brittle material is not suitable for failure theory. Actually, brittle material is suitable for failure theory. The other one is suitable for ductile material. Now, we have four options. Maximum principal stress theory, maximum shear stress theory, maximum principal strain theory. Maximum distortion energy theory. Now, this is the 
നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് തിയറി ആണ് ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയലിൽ ബെസ്റ്റ് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാല് തിയറീസ് കണ്ടു അതിൽ നാലെണ്ണത്തിൽ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയലിൽ ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് തിയറി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിന് വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതാണ് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇൻ സിമ്പിൾ ടെൻസിൽ ടെസ്റ്റ് വെൻ മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് റീച്ചസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഈൽഡ് പോയിന്റ് ദ മെറ്റീരിയൽ സബ്ജക്ട് ടു കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രെസ് ഫെയിൽ ദിസ് തിയറി ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അപ്പൊ തിയറി അതായത് ഡെഫിനേഷൻ തന്നിട്ട് ഇത് തിയറി ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നാല് ഓപ്ഷനുകൾ ട്രസ്കാസ് തിയറി റാങ്കേൻസ് തിയറി സെയിൻ വെനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെനൻ തിയറി വോൺ മൈസസ് തിയറി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടൊരു പേരുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്കിത് ഇത് ഇതേ ഈ ഫെയിലിയർ തിയറീസിന്റെ മറ്റു പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ പേരുകളും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കണം അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു വെൻ മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് റീച്ചസ് ദ വാല്യൂ ഈൽഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് തിയറിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അത് റാങ്കെൻ തിയറി ആയിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അപ്പൊ നോക്കിയേ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ഇന്ന് ഇതേപോലുള്ള നല്ല നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതേപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇന്ന് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീ